Vyřešili jsme dopady finanční krize správně? Určitě ne. Jak jsme se vlastně zachovali? Česká národní banka se zachovala tak, jak měla. I když byly pozdější měnové intervence kontroverzní, tak ČNB postupovala jak nejlíp mohla. Na druhou stranu, tehdejší vláda ODS TOP 09 a věcí veřejných tvrdě zakročila proti státnímu dluhu a požadovala roční vyrovnaný rozpočet. Proč? Je na něco špatně na utahování opasků v době krize? Stát nefunguje jako domácnost. Jednak proto, že Česká národní banka může dotisknout peníze, ale hlavně proto, že svým chováním může ovlivnit všechny činitele v hospodářství. Například rodiny, firmy a podobně. Ani jedna firma, ani jedna rodina nedokáže takhle ovlivnit zbytek společnosti. No ale přece si nemůžeme pojčovat do nekonečna. Přesně tak, nemůžeme. Dlouhodobě mělo být naším cílem mít vyrovnaný státní rozpočet. To neznamená, že každý rok musíme být na nule, ale třeba, že tři roky bude dluh 100 miliard a další tři roky přebytek 100 miliard. Jak se zachovali ostatní země? Británii volil velmi podobný způsob jako my. Tehdejší pravicový ministr financí George Osborne se opíral o studii, která tvrdila, že určité úrovně státního dluhu jsou naprosto neřešitelné a způsobí kolaps ekonomiky. Tahle situace se nakonec ukázala jako chybná, protože autoři měli chybu v Excelové tabulce. Celkový přístup vlády pak byl ohodnocen negativně u dotázaných ekonomů, takže se dá tvrdit, že i náš přístup nebyl šťastný. V Americe volili naprosto opačný způsob. George Bush spustil program jménem TARP a Barack Obama spustil další programy na záchranu ekonomiky. Oba kroky byly obecně hodnoceny pozitivně a americký přístup byl učebnicový příklad, jak postupovat v krizi. Ale co Řecko? Řecká dluhová krize byla naprosto unikátní. Byla způsobena tím, že Evropská centrální banka, která spravuje euro, nedělala svoji práci a zároveň Řecko si nemohlo dotisknout nové peníze. Teprve až ECB začala půjčovat jak má, se situace zlepšila. V Česku nejenže naše Národní banka dělala svoji práci, ale my si ty peníze můžeme dotisknout. Samozřejmě nemůžeme dotisknout do nekonečna, ale je to nástroj pro vyřešení situace. A proč jsme se takhle zachovali? Jednoduše proto, že jsme na to slyšeli. Obecně panuje, že pravicové strany mají patent na fungující ekonomiku, ale je patrné, že to není pravda. Předseda americké federální banky Ben Bernanke musel přemluvat pravicového George Bushe, aby jednal. V Česku před volbami v roce 2010 se ČSSD vůbec nevyjádřila o krizi, zatímco ODS měla důraz na ekonomické téma a ministrem financí se nakonec stal člen TOP 09 a stejně to dopadlo špatně. Dnes je v Česku okormidla miliardář a nezdá se, že bychom se řídili k prosperitě. Proto se nesmíme nechat oblbnout sliby, ale musíme požadovat propracovaný program, který zodpoví všechny naše otázky. Díky za pozornost, napiš, co tě naštvalo a zmáčkni to červené tlačítko.